Ô, Vini, foi bombo ou não foi, hein? Olha, eu falei ontem aqui que o Bolsonaro, ele é mestre em anunciar bomba e soltar biribinha, né? Eita! Eu não sei, eu, olha, Falou os comentaristas biribinha. aqui são, né, hoje o Vitorino, a Fabi e o Felipe Sabará. Minha impressão é que foi biribinha, mas... Fabi, começa você, é bomba ou biriba? Olha, a partir do momento que nós fomos le é, lesionados com, com dinheiro público, é uma bomba. Agora, quem é que disse que era uma bomba também? Ele disse que ia trazer informações do BNDES. Ele já está em pré-campanha. Ele está trazendo uma informação para o brasileiro relembrar como que foi difícil. Mas não é uma informação como... nova, né, Fabi? É, é sim. A, é a, do, a do charuto, nova. por então, exemplo, é. Charuto. é. 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 Charuto. Eu desconheci é. essa né? parte. Mas ela não sendo nova... Mas a importância está aí. Né? Ela, é, vamos supor que ela seja muito antiga, que não tenha trazido nada de novo. Pois é. Está lá no imaginário a tal da Caixa Preta do BNDES, que te, passou por duas CPIs. E existe muito a ser esclarecido ainda, porque é um dinheiro que é para o fomento popular e foi usado é, de, para a corrupção institucionalizada do PT. Então, isso é muito grave. Isso é, o brasileiro deveria sentir vergonha. A gente ri porque brasileiro gosta de, o, de rir da tragédia, Fabi, mas é que, trágico. Pensando eleitoralmente, você acha que o Bolsonaro acerta na estratégia de reiterar o antipetismo na sociedade? Com toda certeza. Né? O antipetismo, ele vive. Ele só vai partir quando o Brasil tiver uma outra opção e uma outra oportunidade de não ver mais essa cleptocracia institucionalizada. O Vitorino, você que é um especialista e cientista político, o Bolsonaro acerta fazendo isso ou não? Acerta. Isso daí, ele acerta em... Até porque foi isso que o criou. Né? Você tem... A raiz do Bolsonaro tem algumas... alguns pilares. É o antipetismo, é o conservadorismo, claro, e a, a anticorrupção, vamos dizer assim. O que, que já ruiu, né? Quando ele se abraçou com o Centrão, meio que a coisa deu uma piorada. Aí ele tirou o Moro, aí também deu outra piorada. Então, hoje ele tem ainda o apoio de uma parte dos evangélicos, por causa das pautas contra ideologia de gênero, esse tipo de coisa, mas ele precisa ficar abraçado no antipetismo. Você não vem o Moro e leva o Isso antipetismo para ele. Isso que eu te perguntar, ele. ele ainda é o maior representante do, do antipetismo, você acha, Vitorino? O Bolsonaro. Ou o Moro pode assumir esse lugar? O Moro... É um representante melhor do que o Bolsonaro no antipetismo. Porque quando ele se abraça com o Centrão, ele quebra um pouco da essência do antipetismo. Né? Do combate à é, corrupção, né? É, ele matou isso ali. Eu, eu achei um erro ele ter feito isso. Tudo bem, que ele trocou ali o mandato dele pelo apoio do Centrão. Porque senão ele já tinha caído. Com uma economia tão ruim, presidente nenhum sustenta. Você acha que ele se aliou com o Centrão não para governar, mas para sobreviver? Foi sem Seria dúvida nenhuma. Isso. Se ele não tivesse alinhado com o Valdemar Costa Neto, com todo mundo ali, ele já tinha caído. A Dilma teve dois PIBs negativos. Caiu. Na época que nós estávamos com os militares no poder, 84, PIB negativo, veio a redemocratização. No golpe de 64, né, que o pessoal fala que não é golpe, mas foi golpe, você também tinha PIB negativo. O brasileiro não perdoa uma economia ruim. Foi Sim. por isso que ele nos endividou agora com os precatórios. Ah, não né? foi por conta da pandemia. Que pandemia, o caramba. Tudo, tudo quanto que é país teve pandemia. Pandemia, tá pandemia tá não bom. foi só aqui. Pandemia não Como é que a nossa economia, cara? Nossa, a economia ficou uma beleza, é tá tudo certo. Fala, Felipe. Bom, primeira coisa, eu acredito que o presidente tenha se unido ao Centrão, claro que para proteger o seu mandato, né? mas principalmente para poder governar e passar reformas. A população que entende de política minimamente sabe que sem o Congresso é impossível passar as reformas. O presidente começou um mandato é, tentando fazer ali um trabalho, colocando pautas positivas para serem discutidas. Pró os próprios ministros começaram o primeiro mandato né, aqui do, do presidente, indo ao Congresso, tentando dialogar, e isso não funcionou. Por que isso não funciona em lugar nenhum? Desde que existe é, 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 o Congresso, existem os parlamentos, você vê isso globalmente, existem as discussões, as trocas, existem interesses. Então, na minha opinião, o presidente acertou, ao poder voltar a conversar politicamente, que é algo que ele fez durante 29 anos no Congresso. E com relação aqui a, ao ponto exato que nós estamos discutindo... É, do BNDES. Do BNDES, alguns dados, né? É, ontem o, o Montesano, o presidente do BNDES, passou alguns dados interessantes. Nos últimos dois anos, o, o BNDES emprestou 50% é, dos seus recursos para empresas pequenas e médias. Né? Claro que a pandemia 
é, 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 incentivou isso, mas os dados que foram passados né, de, anteriores, dos, dos 500 é, bilhões, aí, quase um trilhão de reais emprestados para grandes empresas, mostram que o BNDES tinha um viés político e de ajudar os amigos do rei, as empresas né, queridinhas e próximas do, do, do governo na época do Lula, e da Dilma, o que mudou agora. Né? Agora, esse negócio né, dos do, do charutos como, é, como é, garantia. garantia. Então, Paulo, vamos falar aqui do que é bomba e o que não é bomba, Vini? Vamos lá. 3,6 bilhões. Né? Imagina essa cifra. É uma biriba ou é uma bomba? Na minha opinião, é, é 3,6 bilhões, mas é uma bomba conhecida. A mas o que ele trouxe é a memória é a, da bomba. É a semântica da coisa. Para que os brasileiros ele, saibam. Ele, ele anunciou que foi que emprestado. uma grande notícia que na Sim, mas a, a, questão, a questão de, de como é que se paga de volta um empréstimo? Você tem os recebíveis, né, que é como eles fizeram, e os recebíveis, nesse caso, eram charutos cubanos. Aí me fala de, o, o, o Vitorino me fala de seguro. Poxa, 3 bi e meio em charuto. 6 bi em charuto, sendo que se teve seguro, não, não, o seguro não pagou. Não, coisa aí pra caramba, não é, é tudo... O seguro não, é não pagou, isso aí, não. É, não. é só uma não. 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 não, não vem, não. Não. Charuto. Não. Agora, se, se teve é seguro e o seguro não pagou, o calote existiu. Então, pra mim, é bomba. Não. E quantas vezes forem necessárias trazer essa bomba de volta e todas as outras do PT, é importante pro brasileiro agora, que vai votar e tá em ano de eleição, nunca mais apertar 13 nas urnas, nunca mais votar em Lula, o maior corrupto da história do mundo. O Felipe foi bem, né? Porque ele falou assim: o governo se alinhou com o Centrão para aprovar a reforma. Daí eu pergunto: qual reforma foi aprovada depois? Que Muitas reformas. Não, reforma. Muitas reformas. Cadê a administrativa? A administrativa. Não foi. E a, e, Cadê e a, a tributária? tributária? São as, as últimas duas que vão ser Ou aprovadas seja, no segundo ano. Não vai ser aprovada. E a da Previdência foi aprovada. aprovada ah, como é que a gente pode esquecer dois anos não, de pandemia, tá Vitorino? Não, tá de brincadeira. Não, tá de brincadeira. Porque assim, Vitorino, você, você aprova no você primeiro ano. Você acabou de viver Todo dois anos sendo que um ano você ficou em casa. Reforma no primeiro ano. Teve o Fique em Casa, a economia Mas foi quebrada. Bem. Você vem falar de economia e quer colocar a culpa da economia no não, Bolsonaro? Ele fala. foi o único é, que, realmente, ele não foi tem o culpa. único que falou para as pessoas trabalharem, não. foi o único que defendeu a economia aberta e foi. agora você está colocando no colo dele a culpa da economia? Não faz o menor sentido, Vitorino. Eu tenho que A gente viveu dele, dois é anos de pandemia. Claro, claro. Ele é o Mas presidente. a culpa da economia no Brasil... Olha, o Guedes... Foi guerreiro, a culpa da economia, da, da, do, 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 da, da economia em é da no Brasil e no governo. mundo é por causa da pandemia. Saiu um relatório antes de ontem, eu trouxe aqui. No mundo, o desemprego voltou a taxas nunca é, vistas nos últimos 10 anos. 10 é anos. verdade. A inflação, a fome voltando ao cenário global. E isso tem a ver com a pandemia, sim, de forma global. Então, na minha opinião, os próximos, o próximo mandato, se o presidente for eleito, vai aprovar as últimas duas então, reformas quando você compara Quando você compara o Brasil, por exemplo, com a Venezuela, todo mundo gosta de comparar. A nossa bolsa só não foi pior do que a da Venezuela. Que coisa curiosa, porque teve pandemia no mundo Você todo. Você quer comparar a bolsa da Venezuela mas, com a mas nossa? Não tem, não, a nossa não, bolsa é a muito mais complexa. A gente só não foi pior. A gente é muito mais complexo. Você compreende que a gente é só não foi complexa. pior? Você não, consegue, você não pode comparar a Venezuela com o Brasil. Aí você está falando de três bilhões. Vamos comparar com os Estados não. Unidos. Ô, Felipe, Olha a inflação como está nos Estados Unidos. Oratória, vai. Você sabe fazer conta? Olha os Estados Unidos. Eu sei fazer conta. Então quanto que está Quer ver uma conta boa? A gente teve três bilhões. Olha inflação nos Vamos só voltar para a pauta. Olha o preço da gasolina nos Estados Unidos. Sério? Você quer comparar isso? Nunca foi tão caro. Nunca foi tão caro. Você não quer comparar preço de gasolina. Né? Claro que eu quero. Não, porque aí você vai ter que comparar a gente renda. Sempre ia para os E se você comparar renda, você falava tá que a gasolina lá era barata e que a inflação era baixa. Olha o que aconteceu com os Estados é Unidos. No governo Biden, a gente tem recorde de é, co contaminação de Covid, que ele falava então, que aí, tinha a sensação é, de que ele fosse resolver a questão do Covid. E a inflação dos Estados Unidos nunca foi tão alta. O problema é global, só não enxerga quem não quer. Não, Uf. o problema não é a inflação lá, só. É o Covid. Não, o problema é que a nossa moeda não tem caiu. COVID. Não é só Olha, o negacionista peraí, peraí, é peraí, os peraí, 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 Felipe. Vai lá, o Vitorino. Não, o problema é, assim, é que ele citou alguns números. Alguns não foram verdadeiros. Então, não, não foi verdadeiro. Não, até o próprio presidente do BNDES falou, olha... O presidente da República se equivocou em algumas falas. Então, essa história de, ah, 3B é um escândalo, eu também acho um escândalo. 3B é muito dinheiro. Agora, para aprovar o Auxílio Brasil, a gente gastou 600 bi. Você tem ideia que são 600 bi? As pessoas estão passando fome, Vitorino. Não, para. Você não vai falar de fome, não, porque, pelo não amor de Deus... Não tem fome. Você mal conhece São Paulo, povo. Quanto mais falar de São fome Paulo, no Brasil. Eu trabalho com população calma, de rua calma, desde os meus 13 anos de idade. Vamos lá. Quem você ajudou vamos na sua lá, vida? Vamos lá, eu vou terminar e você de fala, pobre. meu jovem. Você não sabe nada assim, de... Você não, você não conhece tá o Brasil, Como eu não conheço? Desculpa. Como eu não conheço? Desculpa, daí não, não tem a ver. Você está me ofendendo. Até porque, se for falar de fome, o governo federal, quando propôs o auxílio emergencial, propôs 300 reais. O Congresso foi lá e dobrou. 
o governo federal queria só 300 reais. Você já errou, era 200. Não, ah, você era tem 200, razão. Era 200, 200 desculpa. Era 200, você Ele errou. propôs 200 você não, você não reais. Sabe nem falar aí o governo certo, federal foi lá e dobrou o, vergonha, contra o presidente da República. Peraí, 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 pera aí, turma. Senão ninguém entende nada. Finaliza que eu quero ouvir a, Fa a Fabi. Ela tá numa classe aqui. Ela tá plena, plena. Plena, só olhando pra câmera, fazendo exatamente aquilo que tem que ser feito. Não é uma discussão só de número, gente. É de economia geral, assim. Felipe, você vai. Você vai continuar me interrompendo, peraí, eu te deixo falar. Peraí, Felipe, peraí, peraí. peraí. Eu te deixo. Você pode, pode falar, falar todo, tudo o que você tem Segue. Porque assim, a gente só fala da questão dos acertos, mas o problema é que os erros são maiores. Isso é o problema. O problema é que realmente hoje o poder econômico caiu muito. A gente teve pandemia? Teve. Pandemia. Os outros países também tiveram. A, a inflação na, na, nos Estados Unidos é grande? É, mas eles têm mais lastro para isso. Quando você pega o valor da, da gasolina, por exemplo, você vai comparar a gasolina brasileira com a europeia, com a estadunidense, não tem problema nenhum, só que você tem que comparar a renda. O quanto claro. é que representa a gasolina na renda do, do, da população? E aí, não, não, eu não preciso defender número. As pessoas não estão conseguindo cozinhar, porque o gás está caro. Não consegue comprar carne, porque está cara. Não vai dar e um aí, filho. agora, que curioso, em outros países não está acontecendo. Tá então, acontecendo. assim, Olha a inflação eu, na eu não vou discutir o resto, porque o governo é ruim e é mal avaliado. Não sou eu que estou falando, você pode falar todas as vantagens possíveis do governo. Mas a realidade é que o governo erra mais do que acerta. Muito bem. Ok. Sua Fabi, para a gente fechar. Bom, a questão é do BNDES, que a gente acabou entrando por outros números. É muito simples. É dinheiro que foi emprestado, a gente sabe agora, que para ditaduras... Né, da América Latina, e que está fazendo falta no Brasil. Esse é o ponto. E fará falta. Então, é, o BNDES tem que ser utilizado para fomento é, no Brasil. É para isso que ele serve. É para isso que ele tem que ser utilizado. Ponto final. Acho que a discussão não precisa nem ir muito além. Né? Então, muito é bem. isso. 